দেখো সমাবেশের আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং সূত্র আছে যেটা তোমাদেরকে পরীক্ষা প্রমাণ করতে বলে কিন্তু সূত্রটা যে কি দারুণ এর প্যাসকেলস আইডেন্টিটি বলে সূত্রটা ধূপ করে আসলে বোঝা যায় ফিল করা যায় সূত্রটা দেখতে এরকম দেখো এন প্লাস ওয়ান সি আর ইকুয়াল টু এন সি আর প্লাস এন সি আর মাইনাস ওয়ান প্রমাণ করো যে এন প্লাস ওয়ান সি আর এটা পরীক্ষায় আসে যেহেতু এইচএসসি পরীক্ষায় প্রচুর আসে এই কারণে পোলাবান সমানে মুখস্ত করে ফেলে এটা মুখস্ত করার প্রমাণ করা কোনো ব্যাপার না দুনিয়ার সমস্ত বইয়ে এই প্রমাণ তুমি পাবে এই প্রমাণ আমি দেখাতে চাই না আমি কি চাই যে এটা কি সুন্দর একটা কথা সেটা তুমি যেন বোঝো এন প্লাস ওয়ান সি আর ইকুয়াল টু এনসিআর প্লাস এন এনসিআর মাইনাস ওয়ান এই সূত্র আমি কোনো দিন মুখস্ত করিনি এটা আমি আমি জানি বলে আমি লিখেছি এরকম না যে মনে করো যে আমি ওই যে মুখ পড়েছিলাম আপনার মুখস্থ হয়ে গেছে আমি এটা আমার মুখস্থ না এটা আমি এখন এটা লিখলাম আমি যদি এখানে এন এনসিআর মাইনাস ওয়ান দিয়ে লিখতে হয় দুঃখ করে আমি লিখে ফেলতে পারবো এটা ব্যাপার না এবং আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে এটাকে আরও কীভাবে বিস্তৃত করা যায় তো এটার মূল ধারণাটা বোঝো ধরো একশো জন থেকে তোমাকে চারজনকে বেছে নিতে বলা হয়েছে একশো জন মানুষ এ বি সি ডি ই করে করে তো ওই ছাব্বিশটা শেষ হয়ে যাবে তারপর তুমি আলফাবেট আগাম এরকম করে অন্য অ্যালফাবেট নিয়ে আসলে তারপরে তুমি চাইলে আরবি অ্যালফাবেট নিয়ে আসলে আলিফ বাতাসা অসুবিধা নেই এরকম করে মনে করো একশো জন মানুষ আছে সেই একশো জন থেকে তোমাকে বেছে নিতে হবে চারজনকে তুমি দেখো তুমি অন্যভাবে হিসাব করছো তোমার হিসাবটা এরকম যে আচ্ছা আমি যদি কোনো একজনের দিকে তাকাই তাহলে যে কোনো একজন মনে করো এ মনে করো জাস্ট এ এর কথা চিন্তা করছি তা আমি এই যে এই যে আমি একশো জন থেকে চারজনকে বেছে নেব সেই যে চারজনের ছোট ছোট দল সেই দলের মধ্যে এ হয় থাকবে নয় থাকবে না তাই না এই কথার মধ্যে কোনো তো সমস্যা নেই যে আমি একশো জন থেকে চারজনকে বেছে নেব তার মধ্যে কোনোটাতে এ থাকবে কোনোটাতে এ থাকবে না তো আমি এই দুটো দুটো ক্ষেত্রকে আলাদা করে করে যদি চিন্তা করি তাহলে এই উপরের সূত্র পেয়ে যাব হয় এ থাকবে নয় থাকবে না আচ্ছা দেখি আগে যে কতভাবে চিন্তা করা যায় যে এ সবসময় থাকবেই যে চারজনকে আমি ডেকে নিচ্ছি তার মধ্যে যদি এ সবসময় থাকে এ কে সবসময় আমি রাখি তাহলে দেখি যে কতভাবে একশো জন থেকে চারজনকে বেছে নেওয়া যায় একশো জন থেকে তুমি চারজনকে বেছে নিবা কিন্তু একজন আগে লবিং করে রেখেছে এ এর একটু বার আছে আগেই বলছে যে আমি সবসময় থাকবো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি সবসময় থাকো এ যদি সবসময় থাকেই তাহলে আসলে আসলে যে চারটা মনে করো জায়গা চারটা স্পেস তার মধ্যে এ সবসময় আগে থেকে আছেই তাহলে আসলে তুমি কতজন থেকে কতজনকে বেছে নিচ্ছ বলো তো আসলে বেছে নিচ্ছ বাকি নিরানব্বই জন থেকে এই তিনটা জায়গার জন্য তিনজনকে এ যদি সব সময় থাকে তাহলে মোট নিরানব্বই সি তিন উপায়ে তুমি একশো জন থেকে চারজনকে বেছে নিতে পারো একশো জন থেকে চারজনকে নিতে হবে এ সবসময় থাকবে এই উপায়টা হচ্ছে নিরানব্বই সি তিন এখন তুমি অন্য জিনিস চিন্তা করো মনে করো আরেকটা ক্ষেত্র আছে যেখানে এ কখনো থাকবে না এ থাকবে না এরকম অপশন তাহলে চিন্তা করো এ আগেই বাদ হিসাব থেকে এ আগেই বাদ তাহলে থাকলো কজন নিরানব্বই জন তাদের থেকে তোমাকে কজনকে নিতে হবে তাদের থেকে তোমাকে নিতে হবে চারজনকে অর্থাৎ ব্যাপারটা এইভাবে লিখি এ সব সময় থাকবে এটার উপায় হচ্ছে নিরানব্বই সি তিন এ কখনো থাকবে না এটার উপায় কি বলো তো এটার উপায় হচ্ছে নিরানব্বই সি চার নিরানব্বই কেন হলো কারণ এ আগেই বাদ বাকি থাকলো নিরানব্বই জন তাদের থেকে তুমি চারজনকে নিচ্ছ কারণ এ তো কখনো থাকবে না তাহলে নিরানব্বই থেকে চারজনকে নেওয়া তার মানে এই যে একশো সি চার এটা আসলে এই দুটো জিনিসের যোগফল এ হয় সবসময় থাকবে না থাকবে না একশো সি চার এটা সমান সমান নিরানব্বই সি তিন যোগ নিরানব্বই সি চার এটা হচ্ছে সবসময় থাকবে এটা সবসময় থাকবে না এইটাকেই আমি উপরে সাধারণ করে লিখেছি এরকম এন প্লাস ওয়ান জন থেকে তুমি আর জন নিতে হবে তুমি মনে করো এর কথা চিন্তা করছো এ কখনোই থাকবে না এটা কতভাবে হতে পারে যে আমি একে আগেই বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে তোমাকে আসলে বাঁচতে হচ্ছে তখন বেছে নিতে হচ্ছে এন জন থেকেই আর জনকে বেছে নিতে হচ্ছে আর এ যদি সব সময় থাকে তাহলে একটা জায়গা সে আগে দখল করে আছে ফলে তোমাকে আসলে বেছে নিতে হচ্ছে মাত্র আর মাইনাস ওয়ান জনকে তো এইটাই হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান সি আরের এটাকে বলে প্যাসকেলস আইডেন্টিটি বা তুমি এখান থেকে আরেকবার নিজে চিন্তা করে বুঝে নিতে পারো এখানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে একটাতে সব সময় থাকবে এটা চিন্তা করেছে আর তাতে কখনোই থাকবে না এটা চিন্তা করছে আচ্ছা কেন আপনি এ নিয়ে ভাবলেন অন্য কাউকে নিয়ে ভাবা যেত না ভাবা যেত তুমি একই ফলাফলই পেতে তাই না তুমি এ তো আর আলাদা কোনো ব্যক্তি না তুমি যদি একে ডি নিয়েও ভাবতা তুমি ঠিক একই ক্ষেত্র পেতে আচ্ছা আমি 
এইটা যদি একটা আইডিয়া হয় আমাদের আমি কি এখান থেকে নিজে সূত্র বানাতে পারি না আমি কি চিন্তা করতে পারি না যে আচ্ছা দুজন নিয়ে যদি আমি চিন্তা করতাম ধরো একশো সি এর কথা একশো সি চারের কথাই চিন্তা করব কিন্তু আমি চিন্তা করব দুজনের কথা আমি এখন নতুন একটা সূত্র বানাচ্ছি দেখো যেটা বইয়ের মধ্যে নাই এটি হচ্ছে দেখো তোমার নিজে যখন ফিল করো তার পাওয়ার হচ্ছে এটা তুমি তখন নিজে বানাতে পারো আচ্ছা এইবার আমি চিন্তা করছি যে আমি দুইজন মানুষকে নিয়ে চিন্তা করব এ আর বি তাহলে একশো জন থেকে চারজনকে নেব তাদের ভিতরে আমি দুজনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে আছি এ আর বি তো এ আর বি কে নিয়ে যদি তাকাও তুমি কত রকম ঘটনা করতে পারে দেখো মোট চার রকম ঘটনা করতে পারে এ আর বি দুইটাই থাকবে এ থাকবে বি থাকবে না বি থাকবে এ থাকবে না এ বি কেউ থাকবে না এই চার রকমের উপায়ের যোগফলই হচ্ছে একশো সি চার ঠিক আছে একশো সি চার যদি তুমি বলো যে একজন একশো জন থেকে চারজনকে নিতে হবে কিন্তু আমি তাকিয়ে আছি এ আর বি এর দিকে যে ওরা আছে কি নাই তো ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলে মোট চার রকম ক্ষেত্র আছে এই চার রকম ক্ষেত্র মিলে তোমার ওই হান্ড্রেড সি ফোর জিনিসটা তৈরি হবে তখন আচ্ছা দেখি এ বি সবসময় থাকবে এটা কত হবে তাহলে হিসাব হবে এ বি যদি সবসময় থাকে তো চারজনের মধ্যে দুইটা জায়গা তারা আগেই দখল করে রেখে দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে চারটা ক্ষেত্র আগে দেখি চারটা ক্ষেত্র কি কি এ বি থাকবে যোগ এ থাকবে বি থাকবে না যোগ এ থাকবে না বি থাকবে যোগ এ বি কেউ থাকবে না এই চারটা জিনিস যোগ করলেই তুমি নিশ্চয়ই একশো সি ফোর কত সেটা পেয়ে যাবে সেখান থেকে একটা ফর্মুলা বানানোর চেষ্টা করছি আমি দেখো নিজে একটা ফর্মুলা তৈরি করছি এখন আমরা যে সূত্র কোনো দিন তোমাদের কাজে লাগবে না এবং আমি কাজে লাগলো কি না সেটা আমি কেয়ার করি না গণিত কাজে লাগার জন্য প্রথমে তৈরি হয় না কাজে লাগার ব্যাপারটা একটু পরের ব্যাপার গণিতের মূল সৌন্দর্য কাজে লাগানো না তুমি যখন জিনিসটাকে আসলে বুঝতে পারবে তুমি যখন নিজের জিনিসটা ভিতরটায় যেতে পারবে তখন তুমি সেটাকে কাজে লাগাবে ঠিক আছে মানে কাজে লাগানোর জন্য হাতিয়ার যেমন তৈরি করা যেতে পারে হাতিয়ার তৈরি হওয়ার পরে সেটা নতুন প্রয়োগও করা যেতে পারে তো এটার জন্য হাতিয়ার ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা দরকার চলো এ বি দুইটাই থাকবে তাহলে একশো জনের একশোটা একশো জন মানুষ আছে তার ভেতরে আমি চিন্তা করছি কি যে এ আর বি দুইটাই থাকবে ওকে চারটা ক্ষেত্রের মধ্যে এ আর বি আগে থেকেই বসে আছে তাহলে তোমার সামনে আসলে বেশি আর অপশন নাই মাত্র দুইটা জায়গা তোমাকে বেছে নিতে হচ্ছে কতজন থেকে আটানব্বই জন থেকে এ বি থাকবে এটা হচ্ছে আটানব্বই সি দুই এ থাকবে বি থাকবে না দেখো তাহলে এখন কি হচ্ছে এ আগে থেকেই বসে আছে আর বি কে তুমি বলেছো বি তুই আগেই বাদ তাহলে আর লোক থাকলে আটানব্বই জন তাদের থেকে তোমাদেরকে বেছে নিতে হচ্ছে তিনটা জায়গা ব্যাপারটা ভালো করে বোঝো এ থাকবে বি থাকবে না এ বসে আছে আগে থেকেই আমি আগেই একটা জায়গা দখল করে আছি আর জায়গা আছে কত ফাঁকা জায়গা আছে তিনটা এখন ঠিক আছে ফাঁকা জায়গা আছে তিনটা আর বি কে বলছিস তুই আগে বাদ তাহলে এ বসে আছে বি বাদ বাকিরা কতজন আছে আটানব্বই জন সে আটানব্বই জন থেকে এখন তোমাকে নিতে হচ্ছে আটানব্বই সি থ্রি এটা হচ্ছে এ থাকবে বি থাকবে না ঠিক একইভাবে বি থাকবে এ থাকবে না এটা সংখ্যাও একই আটানব্বই সি তিন বি আগে থেকে বসে আছে এ কে তুমি বাদ দিয়ে দিলা লোক থাকলো আটানব্বই জন জায়গা থাকলো তিনটা আটানব্বই সি তিন আর এ বি কেউ থাকবে না এ বি যদি কেউই না থাকে তাহলে লোক থাকলো মোট কয়জন আটানব্বই জন তার তোমার জায়গা থাকলো কয়জন জায়গা থাকলো কয়টা চারটা জায়গা থাকলো তাহলে আটানব্বই সি ফোর দেখো তাহলে একশো সি চার এটা সমান সমান আমি যদি ভালো করে এখন সাজিয়ে লিখি একশো সি চার সমান সমান লেখা যায় আটানব্বই সি দুই যোগ টু ইন্টু আটানব্বই সি তিন যোগ আটানব্বই সি চার এটা আসলে উপরের যে সূত্র ছিল এটা দুইবার ভাঙলে এটা পাওয়া যায় কিন্তু আমি চাই না তুমি দুইবার ভেঙে দেখো তুমি সত্যি সত্যি পুরো জিনিসটা ফিল করো তাহলে দেখো আমি একটা নতুন সূত্র বানিয়ে ফেললাম নিজের একটা সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেছি আর কঠিন অবস্থা এন প্লাস ওয়ান সি আর এটা সমান সমান এন সি আর মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টু প্রথমে তো দেখি কি ছিল ওদেরকে আগে দেখে নি আচ্ছা এটা হচ্ছে আটানব্বই মানে হলো এন মাইনাস ওয়ান সি আর মাইনাস টু তারপরে টু ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান সি আর মাইনাস 
प्लस एन माइनस वन सी आर एटाई हे एन प्लस वन सी हार देखो कठिन एक् सूत्र बनिए फिलल सूत्र हमारे मन थे ना कि देखो सूत्र क्योंकि बनिए फिलते पर तो ये हमें मूल बेपार तुम जो गणित भेतरे जा जिस तक तुम निजे वो बनिए नीते पर तुम मैंने यको ना जो तुम्हारा मुखस्त कर बस थकते हैं तो जैक आप डिटेल्स जाब ना एवे और एक इंटरेस्टिंग जिस बोलते चाहिए के बोले मिसिसिपी सूत्र मूलत तीनटा जिन जानले मैं ये बिन्ना समावेश आज के प्रथम पर्व तो ये प्रथम पर्व इनके मिसिसिपी सूत्र प्रथम पर्व हमें अल्प कैकट जिस जानते चाहिए बिन्न की जिस समावेश की जिस बिन्न समावेश छोटो छोटो दो एक जिन अच्छा एरपर एक पर्व कि अंकगलो करते हैं से जिसगल तो जानो और प्लस आज के चक्रबिन बेपार एक बोझाते चाहिए तो देखो हमें चाहिए आज के आज के पर्व देखार पर ही मानुषे भेतरे मैं मूल चिंतागुलो जान क्लियर हो जाए बिन्न की जिन समावेश की जिस और ये छोटो छोटो प्रयोगगल एक देखो सबाई मिसिसिपी सूत्र का कि जिन जो एक ही रकम जिस अनेक बार था भेतरे देखा एत खुण पर्त जत बार सजा एक ही जिन दुई बार छो ना हमें खूब कायदा कर रेखे जे एन ट भिन्न भिन्न संख्या के भिन्न भिन्न संख्या के कत भाव सजाना जाए से एन पी आर एन ट भिन्न भिन्न संख्या के आठटा भिन्न भिन्न संख्या के कत भाव समावेश जाए बेचे नवा जाए हे एन सी आर हमें बार बार से जिनटा छोट पर चेपे गए एखीजे आसले से प्रत्येक जिन भिन्न भिन्न छो तो ए जदि भिन्न भिन्न ना थे तो हमें कि है से जिस ख्याल करो यार चिंता करब भागर हिसाब एत खुण पर्त गुण चिंता कर भाग कख है से जिसटा भलोक तुम्हारा फिल करो बोझ जो भाग कख है देखो आगे मन आज प्रत्येकटार जो जो अनेकगुल एक ही संख्यक अपशन छो तक गुण होत भाग हे जो मन करो अनेकगुल एक जिन प्रत्येक बार आसे जे रखम कि मन करो खूब दुख जनक एक घटना माथे आस अफिसे धरे नो एक अफिसे त्रि जन मानुष क्च कर हटात कर अफिस अर्थनिक अवस्था प्रचंड खराब हो गल बलो जो लोक छाटाई करते हैं तो लोक छाटाई करते हैं नियम कि बोलिए प्रति तीन जन थे हमें एक जन कर रखब खूब ही दुखजनक बेपार प्रति तीन जन थे हमें एक जन कर रखब तेल बोल तो कय देखो प्रति तीनटा के तुम एक पैकेट बनाओ एक रूमे मन कर ढुकाच तर तरह तुम एक जन कर रखे तेल प्रति तीन जन थे जो एक जन कर रखते हैं तक मोट थक तिर भाग तीन मान दस जन प्रति तीन जन थे एक जन देखो आगे कि छो आगे एकटार जन छो तीनटा एन हम तीनटार थे हो गल एक प्रति तीनटार जो जो एक रकम हो जाए तक हमें कि करी भाग करी धर दस जन मानुष आती दु जन थे तुम एक जन कर रखे तेल कत जन दस भाग दुई मैं पाँच जन तक थक ठीक है तेल प्रति एनटार जो जो एक एन दिए भाग करते हैं बेपार माथा मध्य रखो कौन भाग करते हैं जो अनेकगुल एक जाए अच्छा ओके यार बेपारमें तो सुंदर को देखान चेषा करी हमें अब सबगलो आँकब लिखे देख ना जिसटा फिल करा जाए ना शुरूते ये जिनटा देखो ए बी सी डी ए चार जन के मोट कत भाव सजाना जाए सबगल उपाय लिखते चाह सबग उपाय लिखब आबुल बाबुल कबुल डबुल आबुल बाबुल डबुल कबुल आबुल कबुल बाबुल डबुल आबुल कबुल डबुल बाबुल आबुल डबुल बाबुल कबुल आबुल डबुल कबुल बाबुल बी जो सामने थे तक के लिए होते बाबुल आबुल कबुल डबुल बाबुल 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 छाते ही सामने बाबुल थको जान बाबुल आबुल डबुल कबुल बाबुल कबुल आबुल डबुल बाबुल कबुल डबुल आबुल बाबुल डबुल आबुल कबुल बाबुल डबुल कबुल आबुल अच्छा ठीक है एक ही भाव सी एर जो कत रकम होते सी ए डि सी ए डि बि सबग एखीता लिखे फिल सी डि ए भाई सब की लेखा दरकार आ दरकार आखिर भिडियो एडिट कर देव तक ये द्रुत कर देव यूट्यूब यहाँ देवा क्योंकि एन एट दरकार आर एक अपशन आ डि ए सी 
D A C B D D D D B A C B C A D C A B D C B A ये मुट चौबीस टा ऊपर शादन हो जाता पारे देखो ये टाइम ना आगे शंदे करो चिल्लाम देखो हमें क्या की करो ची A B C D इधर प्रत्येक के सामने तीन टा करो क्या करो छोटी टा करो ऑप्शन चिल्लो तादेके शादन हो जाए C फैक्टोरियल माने आश्चर्य पूरे घोड़ों ने रचिलो चार गुन तीन गुन दो ही गुन एक माने मुट च दरकार हे देखो एन एन एदे धरे नौ जे तुम्हें बोल जो एन चार्ट जिन तुम्हें सजाते हैं बट चार्ट जिन देखते ए रखम आगे बार देखो प्रत्येकटा भिन्न भिन्न छो ए तीनटा एक ही जिन ए, ए, ए तपर डी अर्थात बी और सी जे छो ते तुम गायब कर दिए बीआर सी के तुम गायब कर दिए बीआर सी के तुम जो गायब कर दाओ तरटार मध्य क्यों चेन्ज हो खाल करी एखे ये जैगे कि चेन्जा होता हमें ख्याल करी ख्याल करो जो घटे से जो जैगे बीआर सी छो ता सबा ए जाए ये एन हो जाए ए ए ए डी ए ए डी ए ख्याल कर डि बेपारे कि प्रतिक्रिया हलो मैं घटना तो घटे एन ए सी एरा कत भावे निजे सजानो जो पारत से जिन चिंता करो एरा निजे मोट छय उपा सजानो जो पारत जत जगह एर ये छा उपाय तक सजानो जो पारत से छा जैगा प्रत्येक बार एन एक जगह हो जाता से हे ए सी ए मोट छय सजानो जित एक लाल कल दिए लिखी छय सजानो जित से छा जगार प्रत्येक जैगा एक जैगा हो जाए भलोक ख्याल करो धर डी जो शेषे आई जैगा चिंता करी डी कथा कथा शेषे आखिने एट तो अन्न अंक ऊपरटार मध्य हमें ख्याल कर ख्याल कर देखो डी जो शेषे आ तर सामने आगे छो ए सी एखे छो ए सी एखे छो बी ए सी एखे बी सी ए सी ए सी बी ए छा छा एन एक जिन हो जाए कि बोल तो ए ए डी ये छयटार दिखे हो ग एक ए ए ए डी कारण कि कारण सबग तो एन ए सी जो है तो बोले थकबे ना बर नाम तो एन ए गए ए ग तीनटाई ए देखो आगे ए बी सी छो से रेखे फले छा थे पा गल एक एन आर ख्याल करो ये डी जो मजे एखे आज गोल कर लिखी कथाय कथाय डी मजे छो ये डी कथाय कथा देखो और दो जाए गोल्ला गोल्ला चिन्हगुल दिखे तकाओ ए शुद्ध गोल्लार दिखे तकाओ जो डी एखे छो तर आशेपाशे कि ए बी सी छो ए जिन हो जाए बोलो देखी ए ए डि ए कारण ए बी आर सी तो ना बी आर सी एन ए गए यह भद्रलोक नाम कि ए डि ए भद्रलोक नाम कि ए डि ए अर्थात ओ जो छा जैगा से छा ग एक ठीक एक ही भाव डी जो सेकेंड पजिशने छो तक आशेपाशे मोट छा तुम्हें खुजे पा से छा थे हो गल एक आर डी जो सामने छो देखो ये डी जो सामने छो तक डने छो आगे छा ए सी ए सी बी ए सी छा ए गल एक एकटू आगे भागे कथा बोल मन आती छा थे एन एक जो पाव जाए तेज़ छय दिए बेपार भाग हो गए ए डी जो थक जख हमार प्रत्येक ए रकम आलदा आलदा ना जो तीनटा एक ही एवं एक आलदा ये हमें कत भावे सजाते परि ये सजानो जो पे आगे देखो जो भाव जित ए सी प्रत्येक आलदा आलदा हम जो भाव जित से भाग नीचे छय परिचयगलो भलोक बोझ ये चौबीस की से चौबीस हे फैक्टोरियल फोर मोट कत भाव आलदा आलदा हम कत भाव सजानो जित से क्यों जेहतु आलदा है नाई 
তুমি সরাসরি এটা লিখে একটা পাপ করেছো সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ব করতে হচ্ছে নিচে এই ছয় কি জিনিস ছয় হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি কেন এই যে বললাম প্রতি ছয়টা থেকে একটা হয়ে যাবে সেই প্রতি ছয়টা আসলে কি ছিল আমি যে বললাম যে এ এ এ ডি খেয়াল করে দেখো এরা ছিল এ বি সি তারপরে শেষে ডি থাকলে কোথায় বি এ সি শেষে ডি থাকলে এ সি বি দেখো এ বি সি এ সি বি বি এ সি বি সি এ সি এ বি সি বি এগুলো কি তিনটাকে কতভাবে সাজানো যায় নিজেদের মধ্যে সেইটা হচ্ছে ছয় উপায় ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি অর্থাৎ যে ছয়টা উপায় সাজানো যেত যেটা তুমি এখন আর পাচ্ছ না প্রতি ছয়টা থেকে যে একটা হয়ে গেল সেই কারণে ছয় দিয়ে ভাগ করছো এবং এই ছয় কি আসলে পরিচয় ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এই কারণেই যখন একই রকম হয়ে যায় তখন আমরা ওই সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়ালটা দিয়ে আমরা ভাগ করি তার মানে জিনিসটাকে এখন সাধারণভাবে যদি চিন্তা করো সাধারণভাবে ব্যাপারটা এরকম যে ধরা যাক আমাদের সামনে এ এ এ এ বি 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 সি ডি এরকম একটা জিনিস আছে এদেরকে নিজেদের মধ্যে কতভাবে সাজানো যায় তখন আমরা খেয়াল করব কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় যদি প্রত্যেকে আলাদা হতো তাহলে কতভাবে সাজানো যেত নয় ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় যেহেতু চারটা একই হয়ে গেছে তাহলে এই চারটা যতভাবে নিজেরা সাজতে পারতো সেটা এখন আর সাজতে পারছে না তারা সাজতে পারতো কত উপায়ে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর উপায়ে তাহলে তত দিয়ে আমাদেরকে ভাগ করে দিতে হচ্ছে প্রতি চব্বিশটার জন্য এখন তুমি মানে ফ্যাক্টোরিয়াল ফোরটার জন্য তুমি এখন একটা করে জিনিস ওখানে পাবে এ এ এ এ এরা যদি বি সি ডি থাকতো প্রত্যেকে যদি আলাদা আলাদা হতো সরি প্রত্যেকে যদি আলাদা আলাদা হতো তাহলে যতভাবে সাজানো যেত সেটা এখন আর তুমি সাজতে পারছো না এ কারণে ভাগ করে দিচ্ছ বি 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 এদেরকে তুমি সাজাতে পারতে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি উপায়ে এখন তুমি সেটা সাজাতে পারছো না এবং সি ডি এদের তো আলাদা আলাদা এরা আছেই সো এদেরকে নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হচ্ছে না তো তাহলে নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি তাহলে বলো তো মিসিসিপি শব্দটার মিসিসিপি মিসিসিপি এই শব্দটা থেকে প্রত্যেককে নিয়ে কতভাবে সাজানো যায় দেখো এরকম অঙ্ক যখন পরীক্ষা থাকে মূল আইডিয়াটা কি জানো মূল আইডিয়া হচ্ছে প্রথমেই তুমি এদেরকে সুন্দর করে ঠিক করানো যায় মধ্যে কতগুলো জিনিস আলাদা আলাদা আছে কতগুলো জিনিস একই রকম আছে এটা লেখা প্রথম লাইনটাই তোমার এরকম হয় যে এই শব্দটির ভেতরে মোট কতটি অক্ষর আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো প্রথমে ব্যবচ্ছেদ করো ব্যবচ্ছেদ কি শব্দটিতে মোট এগারোটি অক্ষর আছে আগে এটা লেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তার মধ্যে এম কয়টা আছে একটা আচ্ছা আই কয়টা এক দুই তিন চার আই আছে চারটা এস কতগুলো এক দুই তিন চার এস আছে চারটা পি কতগুলো পি আছে দুইটা তাহলে এদেরকে মোট কতভাবে সাজানো যেতে পারে মোট সাজানো যেতে পারে ফ্যাক্টোরিয়াল ইলেভেন প্রত্যেকে আলাদা হলে যতভাবে করা যেত এটা হচ্ছে চাষ করে তুমি লিখে ফেললে কিন্তু তারপরে মন হলো যে না এরা তো প্রত্যেকে আলাদা নাই এদের ভিতরে কয়েকজন একই রকম আছে তাহলে আয়ের জন্য যতগুলো কেস হতে পারতো কিন্তু হচ্ছে না সেটা দিয়ে ভাগ করো কত রকম ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল চারটা আয় যদি আলাদা আলাদা জিনিস হতো তাহলে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় তুমি সাজতে পারতে যেটা এখন তুমি পারছো না এই কারণে ভাগ করে দিচ্ছ ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর দিয়ে এসের জন্য তুমি ভাগ করছো ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এবং পি এর জন্য ভাগ করছো ফ্যাক্টোরিয়াল টু তাহলে এই মোট এত উপায় জিনিসটাকে সাজানো যেতে পারে তো মূল আইডিয়াটা এখানে খেয়াল করো যে তুমি যেটা করলে সেটা কি বলতো তুমি দেখছো যে যতভাবে করা যেত যেটা তুমি করতে পারছো না সেটা তুমি এখানে খেয়াল করলে এই এই যে এই জিনিসটাই সেম জিনিসটাই চক্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে একই রকম ঘটনা দেখো চক্রবিন্যাসে তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো চক্রবিন্যাস জিনিসটা কি সেটা বললি ধরো একটা গোল টেবিলে লোক বসে আছে পাঁচজন এ বি সি ডি এবং ই এরা একটা গোল টেবিলের চারপাশে বসে আছে বলতে যে এদেরকে কতভাবে সাজানো যেতে পারে কতভাবে সাজানো যেতে পারে তো তুমি খেয়াল করছো যে আমি মানে সাজানো শুরু করলাম আচ্ছা পাঁচজন যেহেতু আছে পাঁচজনকে আমি সাজাতে পারি ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ উপায় একদম মাথায় মধ্যে ফার্স্টে আমার চলে আসলো যে পাঁচজন মানেই হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ উপায় আমি এদেরকে সাজাতে পারি কিন্তু তারপরে তোমার হঠাৎ করে মনে হলো যে আচ্ছা এই যে আমি যতভাবে সাজাতে পারি সবগুলো উপায় কি আসলে আলাদা আলাদা কেস দেখো চক্রবিন্যাস এই টেবিলের চারপাশে যখন মানুষ বসে আছে তখন একটা ব্যাপার এখানে বোঝা জরুরি যে এ বি সি ডি ই এইটা যে কথা মিন করে 
আমি বি থেকে শুরু করলে বি সি ডি ই এ এটাও আসলে একই কথা মিন করে এখানে অর্থাৎ টেবিলের যখন চারপাশে তখন কে শুরুতে আছে এটা তুমি জানো না আগে যেরকম এ শুরুতে ছিল এ প্রেসিডেন্ট বি ভাইস প্রেসিডেন্ট এরকম করে শুরুতে একটা ক্রম ছিল এখন ক্রম ব্যাপারটা আছে ঠিকই কিন্তু কোনটা থেকে শুরু এটা তুমি জানো না ফলে যেটা ঝামেলা হয়েছে এ থেকে শুরু করলে এ বি সি ডি এ একটা জিনিস বি থেকে শুরু করলে একই লোক দেখো আমি কিন্তু লোকজনকে উঠাই অন্য জায়গায় বসাই নেই এই জায়গায় যারা ছিল তারা ওখানেই বসে আছে কিন্তু আমি দেখছি এই এই লোকগুলোকেই আমি কতভাবে লিখতে পারি সি ডি ই এ বি আবার ডি ই এ বি সি এখান থেকে শুরু করলে অথবা ই এ বি সি ডি অর্থাৎ এই যে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় তুমি পারতে তার ভেতরে এই পাঁচটা আসলে একই জিনিস মিন করে এ বি সি ডি ইউ যা বি সি ডি এও তাই কারণ এখানে দেখো তুমি কোথ থেকে শুরু করছো এটা তো ব্যাপার না এই যে পাঁচটা এরা এখন কি হচ্ছে বলতো একই কথা মিন করছে ঠিক একইভাবে ধরো আমি যদি এখন এখান থেকে লোক তুলে অন্য জায়গায় বসাই তাহলে একটা নতুন নতুন রকম একটা বিন্যাস এখানে তৈরি হবে আচ্ছা আমি বললাম যে ভাই আপনারা একটু ওঠেন আপনারা উঠে এই জায়গাটা চেঞ্জ করেন এইবার কিন্তু একটা আলাদা জিনিস তৈরি হলো এইবার কিন্তু আর আগের কোনোটার সাথে মিলবে না আগেরবার এই পাঁচটা একই জিনিস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন নতুন একটা জিনিস তৈরি হলো নতুন একটা সেট তৈরি হবে একটা জিনিস তৈরি হয়েছে বিন্যাস দেখো এখন কি পাওয়া যাচ্ছে এ সি বি ডি ই কিন্তু আরেকজন বললো কেন আপনি সি থেকে শুরু করেন তাহলে সি বি ডি ই এ এটা আর একটা জিনিস বি ডি ই এ সি এটা আর একটা জিনিস ডি ই এ সি বি এটা আর একটা জিনিস আবার ই থেকে শুরু করলে ই এ বি ডি ই এ সি বি ডি ভুল করেছি সি বি ডি এটা আর একটা জিনিস দেখো এই এই পাঁচটা কিন্তু আসলে ঘটনা একই তাই না দেখো আমি কিন্তু লোক তুলি নাই অর্থাৎ কতবার তোমাকে লোক তুলতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা আটটা আলাদা আলাদা বিন্যাস বাট আবার তুলে আবার একই জিনিস আবার আরেকবার বসিও না যে তুলে আবার আপনারা জায়গা চেঞ্জ করে আগের জায়গায় ফিরে যান এরকম না প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা যদি হয় খেয়াল করো প্রতি পাঁচটা এখন হয়ে যাচ্ছে একটা জিনিস মনে আছে যখন এরকম ঘটনা হয় যে প্রতি পাঁচটা থেকে হয়ে যাবে একটা তখন কি করতে হয় ভাগ করতে হয় ভাগের আইডিয়াটা বোঝানোর জন্য এত কিছু বললাম আমি যে চক্রবিন্যাস মূল আইডিয়াটা তুমি এখানে ভাগ থেকে চিন্তা করতে পারো যে ওকে আমি যদি সোজাসুজি থাকতো মোট ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় সাজাতে পারতাম কিন্তু গোল থাকার কারণে যেটা হচ্ছে প্রতি পাঁচটা আসলে একই জিনিস অর্থ বহন করছে একটা জিনিস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই পাঁচটা হয়ে গেল একটা এই পাঁচটা হয়ে গেল একটা ঠিক একইভাবে এই যে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়ালটা জিনিস ছিল তার ভেতরে প্রতি পাঁচটা থেকে পাওয়া যাবে একটা ফলে চক্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল বাই ফাইভ ঠিক একইভাবে যদি এন জোন থাকতো একটা গোল টেবিলের চারপাশে এন জোন তাহলে তুমি কি বলতে পারতে এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই এন উপায়ে তাদেরকে সাজানো যেত তো যদি আর একটু কোনো একজন স্মার্ট লোক এটাকে আর একটু ভেঙে দেখতে চাও তাহলে তুমি দেখতে পারো যে এন ফ্যাক্টোরিয়াল এটার মানে কি আসলে পাঁচ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে পাঁচ গুণ চার ফ্যাক্টোরিয়াল কারণ পাঁচের পরে চার গুণ তিন গুণ দুই গুণ এক এন ফ্যাক্টোরিয়াল মানেই হচ্ছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল বা নিচে এন দিয়ে কাটাকাটি গেলে তাহলে থাকে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে আসলে চক্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে যদি এন জন লোক গোল টেবিলের চারপাশে বসে থাকে তাদেরকে সাজানো যেতে পারে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় কেন কারণ হচ্ছে যে প্রতি এনটা হয়ে যাবে একটা এখন এটা দেখার পরে মাথায় আবার আরেকটা বুদ্ধি অনেকের আসতে পারে যাচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এটা দিয়ে কি আমি সরাসরি ভাবতে পারতাম পারতাম আরেকটা বুদ্ধি আছে চক্রবিন্যাস চিন্তা করা সেটাও আমি ছোট করে বলে দিই ধরো এ বি সি ডি ই এদেরকে তোমাকে সাজাতে হবে তো তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে কোনো একজনকে ফিক্স করে দিতে পারো আচ্ছা তুই এখানেই বসে থাকবি সব সময় এবার তুমি বাকিদেরকে উল্টা পাল্টা করে দাও বাকিদেরকে তুমি বি সি ডি ই বি ডি সি ই এখান থেকে তুমি জাস্ট শুরু করো করে উল্টা পাল্টা করো দেখো প্রত্যেকটাই এখন আলাদা আলাদা নতুন আর একটা বিন্যাস ওখানে তৈরি করবে ফলে যেটা হয় এনজন থেকে তুমি একজনকে ফিক্স করে দিয়ে বাকিদেরকে তুমি যদি উল্টা পাল্টা করো তাহলে তুমি এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল পাবে এভাবে চক্রবিন্যাসকে চিন্তা করা যায় তবে আমি মনে করি যে এই ভাগ করার আইডিয়াটা এটা জানাটা বেশি জরুরি যে আমরা এন ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে সাজাতে পারতাম কিন্তু প্রতি এনটা চক্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে একটা ফলে আমি এন দিয়ে ভাগ করছি আবার অনেকে এখানে একটা একটা আছে যে বলে যে এন সংখ্যক মনে করো এন রঙের মুক্ত আছে সেটা দিয়ে কতগুলো গলার হার বানানো যাবে কত রকম বিন্যাসের হার বানানো যাবে তো তখন যেটা হয় যে দেখো ধরো এ বি সি ডি ই পাঁচটা দিয়ে আগে চিন্তা করি এটা ধরো একটা মালা 
এ একটা মুক্ত বি একটা মুক্ত সি একটা মুক্ত বুঝতেই পারছো যে এ বি সি ডিও যা বি সি ডি ই এও তাই সি ডি ই এ বিও তাই মালা তো ঘুরিয়ে দেখতেই পারি আমি তাই না মালাটা এরকম করে ঘুরিয়ে দেখলে এই মালা তো আর চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না তোমাকে মালা খুললে অন্য জায়গায় বসাতে হচ্ছে না কোনোটা তাহলে তার মানে এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই এন উপায়ে আমি জিনিসটাকে সাজাতে পারি বা পাঁচটার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে পারি ফাই ফ্যাক্টোরিয়াল বাই ফাই উপায়ে কিন্তু এখানে আরেকটা ছোট্ট কিন্তু আছে আবার এই টেবিলের ক্ষেত্রে গোল টেবিলের ক্ষেত্রে তুমি টেবিলটার একবার উপর থেকে দেখলে আর একবার এরকম নিচ থেকে দেখলে এরকম ঘটনা না সো দুই রকম দুই পাশ থেকে দেখলে দুই রকম ঘটনা হয় না কিন্তু মালার ক্ষেত্রে এই মালাটা তুমি ঘুরিয়ে ধরতে পারো আবার তাহলে কি ঘুরিয়ে ধরলে যেটা হবে এইটা তো এটা থেকে তো পাঁচটা পাওয়া যেতই সেই পাঁচটা কি এটা থেকে পাঁচটা পাওয়া যেত কি কি এটা থেকে যে পাঁচটা পাওয়া যেত সেগুলো আগে দেখি যে এদের থেকে এই পাঁচটা একই জিনিস এ বি সি ডি ই বি সি ডি ই এ সি ডি ই এ বি এবং ডি ই এ বি সি আর একটা হচ্ছে ই এ বি সি ডি এই পাঁচটা আসলে একই জিনিস বসাচ্ছে তাই না কারণ আমি তো এখান থেকে যাত্রা শুরু করতে পারি মালার ক্ষেত্রে ঘটনা হচ্ছে এই মালা যদি তুমি এরকম করে ঘুরিয়ে ধরো তখনও এটা একই মালাই থাকে ফলে কি হয় জানো উপরের যে ছবিটা আর এই ছবিটা একই জিনিস প্রকাশ করবে এ ই বি সি ডি দেখো এবার কি করেছি আমি মালাটাকে ঘুরিয়ে ধরেছে ফলে বিটা চলে গেছে এই পাশে বিটা চলে গেছে এই সাইডে সিও চলে গেছে এই সাইডে আর ডি চলে ই চলে গেছে অন্য পাশে ফলে এটা একটা আলাদা মালা না মালার ক্ষেত্রে এটা পসিবল তার মানে এটা মনে করো না যে টেবিলের ক্ষেত্রে পসিবল ফলে ঘটনা হচ্ছে যে এ ই ডি সি বি ই ডি সি বি এ তারপরে ডি সি বি এ ই সি বি এ ই ডি এবং বি এ ই ডি সি দেখো এখন আগেবার যেরকম পাঁচটা ছিল নর্মালি চক্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে এখন এরকম দশটা জিনিস আসলে একই জিনিস প্রকাশ করে একটা মালাই প্রকাশ করে তোমাকে এই এই একটা মালা তোমাকে খুলতে হচ্ছে না দেখো একটা মালা এই অবস্থায় থাকা অবস্থায় তুমি মোট এরকম দশ রকম ক্ষেত্র পেতে পারো অর্থাৎ আগেরবার যে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল বাই ফাইভ ছিল তাকে তোমার এখন আরও দুই দিয়ে তোমাকে ভাগ করতে হচ্ছে নিচে আরও দুই থাকছে দুই দিয়ে ভাগ করতে হচ্ছে কেন কারণ দুইটা পাস হতে পারে দুইটা পাস একই জিনিস প্রকাশ করে এই কারণে মালা দিয়ে যখন ওই মুক্ত দিয়ে মালা তৈরি করতে করতে হয় তখন আমরা আরও দুই দিয়ে ভাগ করি মানে এন ফ্যাক্টোরিয়ালকে তো আগে তো এন দিয়ে ভাগ করেছি তার সঙ্গে আরও দুই দিয়ে আমি ভাগ করছি কারণ দুই রকম পাস আসলে একই কথা বোঝায় প্রতি দুইটা তখন হয়ে যাবে একটা জিনিস তো যাই হোক এই হচ্ছে চক্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে তো আমরা এই আলোচনাটা শেষ করব কি দিয়ে জানো দ্বীপ দ্বীপপাদ্য দিয়ে কি হ্যাঁ আমরা এই বিনা সমাবেশের আর একটা পর্ব অবশ্যই থাকবে যেখানে বিনা সমাবেশের একসাথে সম্মিলিত সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা আমি চেষ্টা করব আগামী শুক্রবারে একবার আসার জন্য ফেসবুক লাইফে আর তারপরে আমি ফাংশন নিয়ে বলছি অনেকেই ফাংশন নিয়ে জানতে চেয়েছেন প্রায় সতেরো আঠারোশো মানুষ দেখেছি আমি ফাংশন নিয়ে তারা জানতে চেয়েছেন তো যাই হোক আমি এই পর্বটা শেষ করবো দ্বীপদী উপাদ্যের একটা অংশ দিয়ে কেন দ্বীপদী কারণ হচ্ছে দ্বীপদীর সঙ্গে এই বিন্যাস সমাবেশ ব্যাপারটা খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমি খুব দ্রুত দ্বীপদীর অংশটা আমি পাঁচ মিনিটে জাস্ট বলবো কিন্তু আইডিয়াটা তোমাদের মাথার মধ্যে আমি রাখতে চাই দেখো কেন দেখো দ্বীপদীর ভেতরে খেয়াল করো তো তোমাদের মনে আছে দ্বীপদীপ উপাদ্যের মধ্যে এরকম একটা জিনিস ছিল যে এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন এটা সমান সমান এ টু দি পাওয়ার এন এন সি ওয়ান এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বি এন সি টু দেখো ওখানে সি কেন ওখান থেকে ওখানে আসলো মানে সিটা কি দরকার ছিল এই জিনিসটা ফিল করা যায় খুব দারুণ করে চিন্তা করা যায় খুবই চমৎকার করে চিন্তা করা যায় আইডিয়াটা আমি খুব দ্রুত একটু বুঝিয়ে ফেলি আমি দ্রুত বলবো আবার দ্বীপদী নিয়ে কখনো আলোচনা করলে সেখানে হয়তো বিস্তারিত বলবো দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে এ প্লাস বি গুণ এ প্লাস বি আমি যদি এটাকে ভাঙি দেখো কি পাওয়া যায় এইভাবে লেখাটা জরুরি জরুরি কেন কারণ তুমি এখানে তাকাও এই যে এ স্কোয়ার এই স্কোয়ার মানেটা কি এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ গুণে কিন্তু খেয়াল করো এই যে দুইটা এ এ গুণ এ তার একটা এসেছে এখান থেকে আর একটা এসেছে এখান থেকে এইটা বোঝাটা জরুরি এ আর বি যখন তুমি গুণ দেখতে পাচ্ছ এ বি তার একটা এ এসেছে এখান থেকে একটা বি এসেছে পাশেরটা থেকে এই এ থেকে এই এই পাশটা থেকেই এ আর বি দুইটাই আসে নাই একটা এ এসেছে এখান থেকে তার সঙ্গে তুমি গুণ করেছো ওই পাশের বিকে খেয়াল করেছো তাহলে দেখো এটা খুবই জরুরি চিন্তা যে তুমি প্রত্যেকবার একটা পাচ্ছ এখান থেকে আর একটা পাচ্ছ অন্যটা থেকে বিয়ের মধ্যে একটা বি হচ্ছে প্রথমটা থেকে এ হচ্ছে পরেরটা থেকে বি স্কোয়ারের মধ্যে একটা বি এসেছে এখান থেকে আর একটা বি এসেছে এখান থেকে এটা তুমি যদি জানো তাহলে তুমি এখানে দেখো পরে
তাহলে দেখো এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্রটা আমি একবারে বোঝার চেষ্টা করি আমি তারপরে চলে যাবো এ প্লাস বি হোল টু দি পর টেনে তখন তুমি বুঝে যাবে যে ঘটনাটা আসলে কি বা এ প্লাস বি হোল টু দি পর ফাইভে যাবো এ প্লাস বি হোল কিউব মানে হচ্ছে তিনটা এ প্লাস বি আছে আচ্ছা তো এমন হতে পারে প্রত্যেকেই আমাকে এই তিনজন মানুষ তিনটা জিনিস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাই না মনে করো তিন প্রত্যেকটা মানুষ তাদের সামনে এ আর বি আছে এ প্লাস বি আরেকজনের সামনে এ প্লাস বি আরেকজনের সামনে এ প্লাস বি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তুমি একটা করে জিনিস নিচ্ছ ঘটনাটা এরকম তো এমন হতে পারে যে এই তিনজন তাদের প্রত্যেকে আমাকে এ দিল তাহলে আমি কি পাবো এ কিউব এমন হতে পারে যে এই তিনজনের মধ্যে দুজন আমাকে দিল এ দুজন দিল এ আর একজন দিল বি তাই না এমন হতে পারে যে কোনো দুজন এদের থেকে যে কোনো দুজন দিল এ আর একজন দিল বি এটাকে আমি লিখছি এ স্কোয়ার বি এমন হতে পারে দুজন দিল বি একজন দিল এ এটা হতে পারে এরকম আর কি হতে পারে এই যে তিনজন আছে তিনজনই আমাকে বি দিল বি কিউ দেখো কি কি ধরনের পথ থাকবে আমি এটা সেটা আগে চিন্তা করলাম এবং তারপরে দেখো এখন আমি দেখবো যে প্রত্যেকটা রকম পদ কতভাবে হতে পারে এই কতভাবে হওয়ার মধ্যে বিন্যাস সমাবেশের আইডিয়াটা জড়িয়ে আছে এখানে এইবার দেখো এ কিউব এটা হতে পারে একভাবে তিনজন আমাকে এ দিয়েছে তিনটাই এ এখন এ স্কোয়ার বি এটা কিন্তু অনেকভাবে হতে পারে কীরকম প্রথম জন এ দিল দ্বিতীয় জন এ দিল তৃতীয় জন বি দিল ঠিক আছে আমি এভাবে লিখতে পারি যে এক এক ধরো প্রথম জন দিল এ ঠিক আছে তারপরের জন এ তারপরের জন বি অথবা প্রথম জন এ তারপরের জন বি তারপরের জন এ অথবা প্রথম জন এ দ্বিতীয় জন এ তৃতীয় জন বি দেখো এই তিন রকম ভাবে এ স্কোয়ার বি তুমি পেতে পারো তাই না খেয়াল করছো যে মূল ব্যাপারটা এখানে কি কত রকমভাবে এই ঘটনাটা ঘটতে পারে সেটা আমি এখন দেখছি তাহলে এই ঘটনাটা ঘটতে পারে তিন রকমভাবে এ বি স্কোয়ার এই ব্যাপারটা চিন্তা করো একজন দেবে এ দুজন বি কতভাবে হতে পারে এটা হতে পারে এ বি বি মানে প্রথম জন এ দ্বিতীয় জন বি তৃতীয় জন বি তারপরে বি এ বি প্রথম জন বি তারপরে এ তারপরে বি তারপরে বি বি এ অর্থাৎ এটাও ঘটতে পারে তিনভাবে এবং দেখো তুমি পেয়ে গেলে সূত্রটা কিন্তু অন্য একটা চিন্তায় আমি গুণ করি নাই সরাসরি আমি দেখেছি কত ভাবে এটা পেতে পারি আমরা সেটা দিয়ে আমরা হিসাবটা করছি এখন এটা তুমি যখন বোঝা যাবে এইবার বিন্যাস সমাবেশের ধারণাটা দেখো কি দারুণ করে অ্যাপ্লাই করা যায় এ প্লাস বি হোল টু দি পর ফাইভ এটার মানে কি কজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এ প্লাস বি এ প্লাস বি এ প্লাস বি এ প্লাস বি এবং এ প্লাস বি মোট পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকের সামনে এ প্লাস বি এ প্লাস বি এ প্লাস বি তারা প্রত্যেকে কয়টা করে জিনিস তোমাকে দেবে একটা করে তার মানে দেখো প্রত্যেকে যদি এ দেয় তাহলে হতে পারে এ টু দি পাওয়ার ফাইভ এমন হতে পারে চারজন দিল এ একজন দিল বি এমন হতে পারে তিনজন দিল এ দুইজন দিল বি দুইজন এ তিনজন বি একজন এ চারজন বি অথবা পাঁচজনই দিল বি দেখো তোমার পদগুলা যে সবসময় এরকম হবে এটা এখন ফিল করতে পারছো যে দ্বিপদী উপাধ্যায় পদগুলা কী কেন এরকম হয় কারণ তুমি প্রত্যেকে তোমাকে একটা করে জিনিস দিতে পারে তাই না মোট দেখো এখানে চার আর একে পাঁচ হবে প্রত্যেক জায়গায় উপরে পাওয়ার দুটো যোগ করার সবসময় পাঁচ হতেই হবে কারণ পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তারা প্রত্যেকে তোমাকে জিনিস দিচ্ছে তখন খেয়াল করো এ টু দি পাওয়ার ফোর বি এটা কতভাবে হতে পারে এটাকে আমি দুইভাবে চিন্তা করব এবং দুইটা চিন্তা করাই খুব সুন্দর একটা হচ্ছে মিসিসিপি রুল দিয়ে চিন্তা করবো আরটা হলো কম্বিনেশান দিয়ে চিন্তা করব দুইটা চিন্তাই খুবই চমৎকার দেখো এ টু দি পাওয়ার ফোর বি মানে কি চারজন দেবে এ একজন দেবে বি ঠিক আছে তো এখন দেখো কে তোমাকে বিটা দেবে আছে কয়জন মোট পাঁচজন লোক আছে ও দিতে পারে ও দিতে পারে ওইটা দিতে পারে ওইটা দিতে পারে অথবা এটা দিতে পারে এই পাঁচজন থেকে যে কোনো একজনকে তুমি বেছে নাও যে কোনো একজনকে বেছে নাও যে তোমাকে বি দেবে এটা বেছে নিতে পারে কত উপায়ে ফাইভ সি ওয়ান উপায়ে আমি শুধুমাত্র বিয়ের দিকে তাকাচ্ছি কেন ভাই আমি এর দিকে তাকাতে পারতাম না যে কোনজন আমাকে এ দেয় পারতে ফাইভ সি ফোর পেতে মনে করে দেখো সম্পূরক সমাবেশের কথা একটু আগে বলেছি যে সম্পূরক সমাবেশ আমাদেরকে বলে যে ফাইভ সি ওয়ান যা ফাইভ সি ফোরও তাই আচ্ছা এইখানে বিয়ের জন্য তাকাই এখানে তিনজন এ দেবে দুজন বি দেবে কোন দুজন বি দেবে এই পাঁচজনের মধ্যে থেকে সেই দুজনকে বেছে নাও ফাইভ সি টু উপায় এখানে দেখো পাঁচজনের মধ্যে তিনজন বি দেবে কতভাবে ফাইভ সি থ্রি উপায়ে পাঁচজন থেকে চারজন তোমাকে বি দেবে কোন চারজন তাদেরকে বেছে নাও ফাইভ সি ফোর উপায়ে প্লাস পাঁচজন থেকে পাঁচজনই বি দেবে কোন পাঁচজন তাদেরকে বেছে নাও আচ্ছা এটা এটা না লিখলেও চলে ফাইভ সি ফাইভ মানে ওয়ান আসলে প্রত্যেকেই আমাকে বি দিচ্ছে দেখো এটাই বিন্যাস এটাই দেখো দ্বিপদী উপাধ্যের মূল সূত্র তুমি দেখো এখন তুমি জানো যে এন এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এনের সূত্র এর মানে কি এন জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে 
এবং প্রত্যেকের হাতে একটা করে এ আর বি এ প্লাস বি এ প্লাস বি প্রত্যেকে যদি আমাকে এ দেয় তাহলে পাবো এ টু দি পরেন ধরো একজন দিল বি বাকিরা দিল এ এমন হতে পারে দুইজন দিল এ বি বাকিরা দিল এ এখন শেষ পর্যন্ত আমি পাবো সবাই আমাকে দিল বি এখন এই জায়গাটার মধ্যে খেয়াল করো এখানে কজন তোমাকে বি দিয়েছে একজন সেই একজনকে বেছে নাও কজন থেকে এনজন থেকে এন সি ওয়ান এনজন থেকে দুইজন বি দিতে পারে কতভাবে এন সি টু দেখো তুমি সূত্র পেয়ে গেছো এটাই এটাই দ্বিপদী উপাধ্যায় সূত্র এখন তুমি যেটা এটা বুঝবে ফিল করবে কখন যখন তুমি সমাবেশ ব্যাপারটা জানো কতভাবে বেছে নেওয়া যায় এবং এইবার এইটাকে আমি আর একটাভাবে চিন্তা করাবো এই যে এ টু এ প্লাস বি হোল টু দি পার ফাইভ ওটা করে আমাদের আজকে আলোচনা শেষ দেখো আমি একটু আগে লিখছিলাম যে এটা কি এ টু দি পার ফাইভ প্লাস এ টু দি পার ফোর বি এ কিউব বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার বি কিউব এ বি টু দি পার ফোর এবং বি টু দি পার ফাইভ এখান থেকে আমি লিখছিলাম যে এটা সহ হতে পারে কি বলো তো ফাইভ সি ওয়ান উপায় কেন পাঁচজন লোক আছে তাদের থেকে একজন আমাকে বি দেবে কোন জন কে আমাকে বি দেবে তাদেরকে তুমি বেছে নিচ্ছ যে তুমি আমাকে বি দাও ফাইভ সি ওয়ান উপায় এটি হচ্ছে ফাইভ এখন আমি এটাকে অন্যভাবে চিন্তা করতে পারি আসলে এটাকে আমি অন্যভাবে চিন্তা করতে পারি কিভাবে এ টু দি পার ফোর বি মানে হচ্ছে চারটা এ এবং একটা বি আছে চারটা এ আর একটা বি এদেরকে কতভাবে সাজানো যেতে পারে এখন আমি বিন্যাসের চিন্তা করছি নট সমাবেশ এবং এই চিন্তাটাও মারাত্মক চিন্তা দেখো এ এ এ বি এ এটা হতে পারে মানে হচ্ছে প্রথমজন এ দিয়েছে দ্বিতীয়জন এ তৃতীয়জন এ তারপরে জন বি তারপরে জন এ এটাকে কতভাবে সাজানো যেতে পারে এটাকে সাজানো যেতে পারে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর উপায়ে কেন চারটা একই রকম জিনিস পাঁচটা জিনিস আছে তার মধ্যে চারটা একই চারটা এ এদেরকে সাজানো যেতে পারে মিসিসিপি রুল দিয়ে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর এবং এইটা সমাবেশের যে মান তুমি পাবে অবশ্যই সেম হবে তাহলে এখন দেখো এই জিনিসটার দিকে তাকাও এর মানে কি তিনটা এ আর একটা বি আছে এরকম তিনটা এ আর দুইটা বি সরি এদেরকে সাজানো যেতে পারে কতভাবে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ বাই তিনটা এর জন্য ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি দুইটা বিয়ের জন্য ফ্যাক্টোরিয়াল টু অর্থাৎ এটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি এই দেখো ফ্যাক্টোরিয়াল পাঁচ মানে মোট পাঁচটা আছে সাজানো যেতে পারে ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল দুই দিয়ে আচ্ছা এইটা করে এইভাবে আলাদা করে লিখে লাভটা কী হলো একটা সূত্র তো আমরা জানতামই লাভ কী জানো আমি এটা বলে আজকে আলোচনাটা শেষ করবো ধরো এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি হোল টু দি পর টেন এখন তোমার ওই সমাবেশ আর কাজ করবে না এখন করবে মানে সরাসরি কাজ করবে না আর কি বললাম বা হোল টু দি পর একশো এইটার মধ্যে এইটার মধ্যে আচ্ছা একশো বললে একটু কঠিন হয়ে যাবে আচ্ছা টেনই থাক এটার মধ্যে প্রথমে বলো এ স্কোয়ার বি কিউব সি স্কোয়ার সি আচ্ছা সি কিউব ডি টু দি পর টেন এরকম কোনো পথ কি থাকবে উত্তর হচ্ছে না এরকম পথ থাকবে না কারণ লোক আছে মোট দশটা দশজন লোক তাদের প্রত্যেকের কাছে এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি এরকম জিনিস আছে তারা যদি তোমাকে দেয় মোট যে পাওয়ার হবে সে পাওয়ার অবশ্যই দশ হবে এখানে মোট পাওয়ার কত হয়ে গেছে দুই যোগ তিন পাঁচ আট আঠারো হয়ে গেছে হবে না এটা কি হওয়া সম্ভব এ স্কোয়ার বি কিউব সি কিউব ডি স্কোয়ার হ্যাঁ হওয়া সম্ভব এদের মধ্যে একজন দিল দুইজন দিল এ তিনজন দিয়েছে বি তিনজন দিয়েছে সি একজন দুইজন দিয়েছে ডি আমি বললাম এটা সহক কত ওরে বাবা এটা সহক কীভাবে বের করব ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই দেখো তুমি সাজানোর চিন্তা করো এ এ বি 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 সি 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 ডি ডি এদেরকে তুমি কতভাবে সাজাতে পারো সাজাতে পারো ফ্যাক্টোরিয়াল টেন বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি গুণ ফ্যাক্টোরিয়াল টু এত উপায়ে এদেরকে আমি সাজাতে পারি এটি হচ্ছে এই জিনিসটা সহক দেখো এখন তুমি এ প্লাস বিউ মানে টু দি পাওয়ার দেখো দেখো তুমি এখন এক মানে মাত্র দুইটা পদে তুমি আটকায় নাই আর এখানে অনেকগুলো পদ আছে তাও তুমি ধূপ করে বলে ফেলতে পারছো এটা তুমি যদি জানো যারা একটু চিন্তাশীল মানুষ তারা এখন দেখবে বইয়ের মধ্যে এরকম কিছু অঙ্ক আছে এই এই টাইপের এরকম হলে তাদের ভেতরে এক্স টু দি পর টেনের সহক কত কিংবা এক্স টু দি পর ধরো সিক্সের সহক কত তখন তুমি বুদ্ধি করে চিন্তা করতে পারো যে আচ্ছা আচ্ছা আমি এটাকে এমনভাবে সাজাবো যেন এক্সের পাওয়ার হয় ছয় তারপরে চিন্তা করব যে সেগুলো কতগুলো করে আছে সেখান থেকে কি আমি হিসাবটা করতে পারি উত্তর হচ্ছে অবশ্যই পারো এটা চিন্তাশীল মানুষদের জন্য এটা রাখা থাকলো আপাতত আজকের আয়োজন এই পর্যন্তই তুমি এখান থেকে বের করবে এক্সু দি পাওয়ার সিক্সের সহক কত কিন্তু সরাসরি কোনো ফর্মুলা দিয়ে না ওরকম করে চিন্তা করবে যে কতভাবে রাখা যায় যেরকম একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ আমি দিতে পারি যে ধরো আমাদের কাছে তিন রকমের জিনিস আছে 
x, 1, x और x स्कोयर ये तीन टाइप के रखल ऊपर पावरगुल्लो जो कर छय बनाते हैं ना जो कर छय बनाते हैं ना पाँच बनाते हैं कारण पाँच जन मानुष दिखे कंतु एक्सर पावर छय क्यों करा जाए कायदाटा कि होते जे रखम एक तुम्हारे उदाहरण देखिए दीते ऊपर तीनटा पावर जोगफल पाँच एक वन आईटा एक्स एवं एक्सर जो पावर दिखे चिंता करो ख्याल करो एक्सर पावर कत एक्स स्कोयर और एक्स टू दि पावर फोर सब मिले छय अर्थात यटार जो सहक से कत है सहक है फैक्टरियल पाँच बैक्टरियल दुई गुण फैक्टरियल दुई क्यों शुद्ध कि यह सम्भव और को भाव करा सम्भव ना सबग उपाए एक्स टू दि पावर सिक्स बेर तक सहगुल्लो जो कर दी तुम्हें पे जा तुम्हारा चिंता करो हमारे एखे डिटेल्स जमन एट अवश्य कठिन जिस मैं बना खूब सहज जिस डूब कर सबाई पे जाए यम ना एक चिंता कर ले पड़े तो अंशा चिंताशील मानुष्ठ जो थकल आबाद देखा आगामी पर्व आबो बन्यास समावेश नहीं बन्यास समावेश बे कि टेक्निक छोटो छोटो जिस सामने रखले कख कि करते हैं से जिसगल नहीं देख आज के छो मूल धारणागुलो ठीक है हमारे आजकल आयोजन ए पर्यत ही आर देखा तुम्हारा भलो थेको चेषा कर पर प्रश्नगुल एक देखे नहीं पर आशा कर आगामी फ्राइडे ही विदाय